，快过年了，还有两天就快过年了。今天晚上二十点十五分，在 CCTV 六有安排重播肖战主演的电影《诛仙一》。算来这是《诛仙一》第八次在央六黄金档播出了。然后，二月十日，大年初一 ，CCTV 一黄金档晚八点，中国电视剧年度盛典首播。二月十四日，大年初五 ，CCTV 八黄金时段盛典重播。据悉，据悉就是吃瓜听来的。听说《藏海传》剧组每月有五至七天假。这两天肖战没有到剧组拍戏，在酒店内工作拍物料，除夕夜当天照常拍戏，晚上则是全剧组吃年夜饭。但演出一全剧组休息一天，初二照常开工。前几天有在视频里提到，今年肖战不回重庆，爸爸妈妈预计明日来横店陪他过春节。然后，海外小飞侠又要开心了，尤其是米兰的小飞侠。据悉。二月二十二日、二月二十四日出差米兰时装周看秀，时程如下：二月二十二日，上海浦东飞米兰马尔彭萨；二月二十三日，在米兰时装周看秀，参加 Gucci 和 t u t s 时装秀；二月二十四日，由米兰马尔彭萨飞上海浦东，抵达上海的时间大约是二月二十五日凌晨五点五十分。今天也是一个开心的日子。二月六日零点一过 t u t s 全面更新物料。使出 t a s 全球品牌代言人肖战的最新广告大片。嗯， 2 0 2 4年刚过了一个月零五天 t a s 品牌首位全球代言人并出镜新季全球广告，属于肖战的开始。有网友发现 t a s 还把肖战写进简介，怎么那么爽呢？先是让外国鲜牌主动赠送特别定制，又是让 t a s 写进简介，肖战让外国的高奢品牌主动表露诚意，不卑不亢的合作。才是中国明星该有的姿态。还有发现，上海新天地真是个好地方。t o x Mars 跟宝石龙的地广站全面铺开，真是赏心悦目。艺人接受采访，讲真，即便见惯了风云的人，多少也会有些紧张与防备，这是人之常情。这也是采访者的先天优势。肖战作为内娱最热最红的明星，也不例外，也一样被摆在被审视、评判、提问的天秤上被衡量。然而，肖战的表现让早就做好心理建设的采访者颠覆了想象。计划一个小时的采访变成聊天到深夜，肖战的娱乐圈之旅可谓坎坷至极，总是要不断的卖砍银黑，真是应了那句话：每个成功者的背后全是故事。可当一个人闯过所有关口，站在高处，再回首，就会有一览众山小之感，所有经历的一切也变得云淡风轻。当然，这个人必须要有广阔的胸襟。长远的格局，而不是斤斤计较、睚眦必报的人。于是，肖战在置顶之红五年后接受了某杂志的采访，而该杂志的采访者及这位发生的艺人同酬，做了很多心理建设，提醒自己要客观、要平视，不要被粉圈裹挟等等，才来面对肖战。讲真，每个采访者都不可避免地从各种渠道获得多种信息，从而对受访者有一个初步的印象。而肖战呈现在他面前的松弛、随意、得体的状态，他的谈吐、他的思想深度等方方面面，还是彻底颠覆了他的想象，也深深的被打动，以致交谈甚欢。时间飞逝，肖战的采访如他所说，很好看，生动有趣，有深度，发人深省。讲真，肖战的作品不算很多，但成绩真的很好。像他这样每部作品都有不俗表现的艺人。放眼内娱历史，真是没有几个能始终保持置顶热度，可谓实至名归。而最难得的是，在破天的名利下，肖战始终清醒、自知自强，这在采访中处处可见。他并不把自己当作高高在上的人，而是始终觉得自己是一个普通人，乐于走进生活，并乐在其中。不得不说，这种贴地气的亲和力，真是男女通杀，老少咸宜。难怪国民度蒸蒸日上，而在影视、商务资源环绕、唾手可得时，他低调地说：“每一部戏都是自己争取来的，从不放弃主动。商务也是恪守原则，绝不乱接。”这种精神境界、人品素质真是让人称绝。都不知怎么说才好了。都说越有钱的人越贪，这是人的本性。都是有了还想要，什么都不想放弃。肖战却不为所获，不为所动。放弃众人眼中的浮华，做减法，在演艺事业中深耕淬炼，只想说
一个人管住了自己，又破除了人性弊端，必将获得大自由、大富贵。能守住这一切的肖战，怎么红都不为过。近日，他出席2024网络视听盛典，高奢加身，知名中东品牌为他量身定制行装作为礼物，压轴红毯亮相，无数观众为看他从傍晚守到了第二天，独唱一带一路致敬区，在一众优秀的资深戏骨讲述人中。他的青春之姿夺人眼球，令人惊叹。这所有之顶风光背后，是克己，是努力，是舍弃。采访者说：“敢表达是成熟自信的至关，更想说，有底气的舍才是自信，从容天地宽。”肖战出席盛典后，又有一大批人再次破防，靠造谣 P 图，疯狂诋毁，真是一副穷途末路之态。讲真，人要选对正确的方向，做对的事。才有虽曲折但始终向上的未来。反之，只有在自己挖的泥潭中湮灭，有道是如星河交错。人的一生会经历很多错过，却未必都归于遗憾。没有平白无故的经历，只有真实可感的累积，累积经验，累积阅历，成就心智，成就格局，成就淡然。就如肖战如今的自信洒脱，恣意从容，魅力无限，所向披靡。肖战在2024网络视听盛典上的完美表现，获得同路人歌词、作者汉奢牌设计师的盛赞，真是露面就是华章，顶流不愧是顶流啊！同路人的词，作者流水记说之前，肖战风尘仆仆、素面朝天的赶到录音棚，以敬业的态度高效完成了歌曲的录制，在到录音结束后，立即在短时间内精神饱满的进行了 MV 的拍摄。在第三届“一带一路”的国际高峰会论坛举行之际，发布了这首由肖战演唱的歌曲。在刚刚举行的2024网络视听盛典上，终于听到了肖战首唱的现场版。他说：“看着舞台上一袭白衣、温润中不失大气的男孩，用温柔充满力量的声音，在金色大屏幕前深邃背影中，在一群年轻舞者蓬勃舒展的陪伴中，演绎着这首极具意义的歌曲。”一瞬间觉得极简而充满无限可能的白，恰如这十年这一路，无数同路人们一步一个脚印的开垦着、跋涉着，终于渲染出太多辽阔而斑斓的色彩。随着肖战的演绎，画面中出现了盛典之于这首歌的解读。最后，他感谢了肖战的完美诠释。文字很长，字里行间都是激动和幸福。负责肖战此次服装的相关专业人士也表示。肖战身穿特别定制西服的设计师也非常满意肖战对这套衣服的展示效果。该业内人士说，设计师先生非常满意，肖战超强还原了设计的效果。另外，他还说到，看到肖战工作室发的一组物料有被震撼到，感觉设计中的一切越出了平面手稿，在眼前鲜活生动起来。应该说，不管是词作者还是设计师，都属于创作者。对于一个创作者而言，自己的作品能够被完美的展示，那就是最幸福的事。早有网友评论说，肖战不仅仅是大岛的缪斯，更是设计师们的缪斯。我觉得此话还不够大气。肖战应该是所有创作者们都心仪向往的缪斯。他能唱会演，会展示会表达，这样的全能六边形战士，怎么能不得到更多人的喜欢呢？快乐就是，就像，就是和那个什么差不多。快乐就像。